ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഇതെൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമില്ല ആദ്യത്തെ നോമ്പുവാന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ റംലാൻ കരിയും ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രിസ്പി ഷവർമ ബോക്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്രിങ് റോളിനും സമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൈദ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുക്കുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം എടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ പിന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായി സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴക്കണം കുഴച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഓയിലെല്ലാം തടുവിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വെക്കണം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ സമൂസ ഷീറ്റ് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് ഇറച്ചിയടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിക്കാനും വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് മീറ്റ് അധികമുള്ള പാട്ട് എടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചതും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് എണ്ണയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുക ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെന്ത് ഒന്ന് പറ്റുന്നവരെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെയും മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ വേവിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു പീസ് കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കുള്ള കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല എല്ലാം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഇത് ഷീറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വലിങ്ങനെ മുറിച്ച് സമൂസക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് പരത്താ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ചെറിയൊരു പൂരീൻ്റെ സൈസിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഷീറ്റ് ഒന്നിച്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിലൊരു നെറ്റിൻ്റെ തുണി വട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതേ ഷേപ്പിലുള്ള മൂടിയുള്ള പാത്രത്തിലെല്ലാം മൈദ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓയിലും കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം മേലെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരേ അളവിലാകുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു ആറോ ഏഴോ എണ്ണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ പരത്തല്ല തന്നെ അത്രയും ഷീറ്റ് കിട്ടും എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് അധികം ശക്തി കൂട്ടാണ്ട് തന്നെ പരത്താൻ പറ്റും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി വിടും
രണ്ട് സൈഡും അധികം കരിയാതെ നല്ല ഇളം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാ ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഇളകി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ചൂടോടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ഇട്ട് ഇത്ര തിന്ന് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പരത്തണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്ര പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നല്ല നേരിയ ലെയറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരത്തല്ല തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ കൊണ്ട് സമൂസ സ്പ്രിങ് റോൾ സ്പ്രിങ് റോൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിക്കുക ഉപ്പും പുളിയും ഒന്നും ആദ്യം ഇടേണ്ട ചില സമയത്ത് ഈ മുട്ട ഒന്ന് കേടനായി പോവും ചില ആൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഉപ്പും ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എഗ് വൈറ്റും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ചെറുനാരങ്ങ നീരും കുറച്ചും കൂടി എണ്ണയെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി കട്ട് ചെയ്യാവുന്നവരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് എണ്ണ അയച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ കപ്പ് എണ്ണ ഒഴിക്കാം മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യാവുന്നവരെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സോൾട്ട് ഇടുക ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഇപ്പം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്രയാണ് ഇത് കട്ടിയാവുന്നത് ഫുൾ എഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല എഗ് വൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ നല്ല ഒരു കാണാനും നല്ലൊരു ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇങ്ങനെ ആയ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗ് യോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും നമുക്ക് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ചിക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ശ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് കക്കിരി കുക്കുമ്പർ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ക്രിസ്പി ഷവർമ ബോക്സ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെയാണ് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തണുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നാലും ചൂടോടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല നേര് ഷീറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചൂടാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം
കുറച്ച് ബേണായി പോയി അപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര ചൂടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്ന ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോഴും ഷവർമ്മ കുബൂസിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിൽ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസവും നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും